、草帽海贼团的那些经典组合技。草帽一伙有五花八门的组合技，都是他们多么机智、信任，或是多么沙雕的一种体现。草帽团的组合技有两人组的、三人组的、四人组的、五人组的、七人组的，将来可能还会有更多人的版本。首先是两人组，两人组的占了很大一部分。空军橡胶梯、山治路飞专属、地点之孤岛、渔人岛等。最初，这是草帽团第一次有名有姓的组合技能，由山治的梯技作为动力，加上路飞的弹力，像子弹一样发射出去。当时拯救了走到哪儿都避免不了被吃的乔巴，此后也开启了空军系列组合技的模式。两年后，渔人岛，山治用此招将路飞送上诺亚，与霍迪展开决战。必杀骗人桥铁锤彗星，乌索普乔巴专属，地点阿拉巴斯坦。在和老杀手下二 v 二的战斗中，乌索普乔巴在解决了一个敌人的情况下，以乔巴的鹿角强化当炮架。乌索普将铁锤发射出去，命中敌人，完成终结，取得胜利。空军动力梯，又称空军爆裂梯，索隆山治专属，地点长链岛、恐怖岛等。这两个地方，外加剧场版对付金狮子的狮子威，此招擅长找到最佳的攻击点，专门对付巨人或者巨物。毕竟山治的脚力，索隆的臂力，有着超强的爆发和杀伤。虽然两人平时吵吵闹闹是家常便饭，配合起来还真是默契好看。橡胶三百烦恼工程炮。路飞索隆专属，地点水之都海域。一伙人在赶往司法岛的途中，迎面撞见了水之诸神海啸。路飞索隆用此招轰开了一个洞，让列车顺利通行。三十六鼻兰烦恼凤，索隆乌索普专属，地点司法岛。机缘巧合下，索隆喜提名刀鼻兰，可以通过鼻兰释放威力巨大的斩击。运用得当后的威力，想必可以媲美鹰眼砍向白胡子的那一记平 A。如果多加配合，其上限不可估量。罗宾乔巴被乔摔，罗宾乔巴专属，地点恐怖三维帆船。原本对霍古巴克怀有崇拜之情的乔巴，见识到他玩弄生命的行为后，粉转黑并异常愤怒。乔巴擒住霍古巴克，罗宾在乔巴脚下长出很多脚，准备这样直接把他脑袋摔开花。不过最后被奥兹给破坏了。超级弗兰巴铁拳，乔巴弗兰奇专属，游击剑狂魔弗兰奇快速建一个空中楼梯，在半空，乔巴重量铁拳和弗兰奇的强壮铁锤组合出击，把奥兹打得有些懵逼。超大火鸟星，乌索普弗兰奇专属，由乌索普的特用油星。和弗兰奇的净化火焰融合而成，然后形成升级版火鸟星攻击奥兹，必杀铁人彗星也是乌索普弗兰奇专属，由乌索普的弹弓刀将弗兰奇发射出去，准备擒贼先擒王，直取莫利亚。不过没有打中。空军课题樱花劈，三至乔巴专属依然是空军系列，配合乔巴的跳跃强化和万力强化，释放出更大更强的课题鹰攻击对手。引槽一本过肩摔，百花缭乱大飞燕草，盛平罗宾专属，盛平将大妈摔倒在地。罗宾顺势把大妈送走，关门谢客。这也不是盛平第一次和伙伴合作技能。早在推进城顶上战争时，盛平和路飞倒有过多次组合技。然后是三人组，代表作就是陆所山三大主力的组合技了。不过说来也有趣，三个人第一次这样大动干戈，是在阿拉巴斯坦干掉了一只追杀路飞的蜥蜴。起因是食物被欺诈鸟给偷了，恶风三人组正愁没吃的，这只蜥蜴算是羊入虎口。其他人已经开始同情起来那只可怜的蜥蜴了。大佛斩层层叠炮。参与者索隆三至乔巴，先是乔巴将索隆抛至半空，索隆用斩击将楼房切成豆腐块一样。三至将这些石块踢向奥兹，一套操作行云流水，非常默契。羊肉 Jet 六百烦恼工程炮，路飞索隆三至专属，地点香波地群岛。两年前三大主力展示出的最强组合技，勉强可以打倒一台和平主义者。现在看来是很拉垮，毕竟两年后他们再打这些机器，纯粹是虐菜了。不过如果现在再用这一招，恐怕即便四皇也很难轻易扛下。橡胶巨人雷斧参与者路飞、娜美、乌索普，在娜美的天气预报和乌索普的必杀雷龙星的帮助下，路飞将巨大化的脚深入云层，放出此招，威力巨大，终结了金狮子。然后是四人组巨大机器战士参与者乔巴、山治、乌索普、弗兰奇。这一版索隆不干了，主体也只有乔巴、乌索普、弗兰奇。然后山治发动新版本空军机器人 P， 将他们送到奥兹的头上，由弗兰奇猛男跺脚，狂踩奥兹的头，名不副实的组合技也迎来了伙伴吐槽。要说还有那么点用的话，那就是让奥兹自己锤了自己的头，哈萨其实躲开了，这就是他们的战术。雷古剑革命舞曲前跳，参与者布鲁克、娜美、罗宾、乌索普，先是由乌索普的兜当炮台，罗宾将回转藤蔓缠在布鲁克的身上，确保发射出去时能高速旋转。中间穿过娜美制造的雷云，被雷电包裹的布鲁克宛如一支雷箭刺穿了奥兹的臂膀。此外，在《骑士猎人》篇还有一段很搞的四人接力组合技，为了在路飞发现海贼旗被偷了之前。三至空军梯，索隆烦恼凤，弗兰奇风来喷射，将乌索普及时崩到桅杆上，挂上海贼旗，成功瞒天过海。橡胶电锯参与者路飞、索隆、三至乌索普，由乌索普发射一枚炮弹，三至索隆接力甩给路飞，让他手臂拧巴起来，接着直接开锯，最后差点把那只岛龟给锯了。然后是五人组六亿倍力 Jackpot， 参与者路飞、索隆、三至弗兰奇、罗宾。
，技能名字和攻击方式都很简单粗暴。当时他们五个加起来的赏金六亿多一些。在登陆恐怖三维飞船的时候，几个人对一群僵尸发起了团灭级清剿。巨型大皇帝、参与者索隆三智、乔巴乌索普、弗兰奇，当时邀请了罗宾参加，但因为过于中二。乔巴乌索普参加倒没什么，索隆三智也被忽悠的被迫营业，发现此招根本是毛用没有，索隆才回过神来，强迫自己忘掉这糟糕的经历。然后是六人组，这个就没什么组不组合一说了，趁奥兹不能反抗，上去就是一顿暴打，打完就跑。而且奥兹是用的路飞的影子，而草帽团的集体组合技大多都是在打奥兹的时候开发的，所以这里面多少是掺杂了一点点对船长的个人恩怨。然后是七人组，是在第二部特别篇里，一个叫拜昂的海贼。通过指挥和上船唱歌，可以达到操纵别人的目的，还导致草帽一伙自相残杀。不过最后他的结局也很惨，被所有人群殴。大多有名字的组合技都是两年前开发的，两年后草帽一伙之间的组合攻击其实也不少，比如索隆三智秒杀和平主义者，娜美乌索普合力生擒凯撒。布鲁克纳美痛击大妈宙斯，等等等等，只不过不再起中二的技能名了。不过还是希望再有威力更强、更有趣的组合技出现吧。给个机会，我想做个好人。瓦斯蒂诺，冰火岛战败后，凯撒被露罗同盟活捉，从此凯撒就开启了为他之前做过的那些缺德事儿还债的救赎之路。之前凯撒仗着自己给凯多明哥办事儿，居然跟路飞比背景。当然他那会儿多洋洋自得，这会儿就有多狼狈不堪。草帽同盟压根就没把凯撒当人带，跟拴狗一样，走到哪儿牵到哪儿。作为交易筹码，期间唯一能让凯撒暂时感受到世间充满爱的，也就当属看到报纸“明哥应罗”的要求辞去七五海的新闻了。不明真相的凯撒感激涕零，想着明哥居然肯为自己做出如此大的牺牲，还是明哥最爱我了。期间，罗还把凯撒物尽其用。死亡まで飛べ。罗，天哪，本当に覚えてる？いや、絶対かな、絶対かな。显然，工具人凯撒太把自己当回事了。在格林比特交易时，大家得知了明哥退出西武海，原来是蓄谋的假新闻。不过，明哥还是口头安抚了一下凯撒。在格林比特交易破裂后，罗回来把真的心脏交给了山治，让他们带着凯撒赶紧去佐屋。而且，大妈海贼团的人也来了，他们的目标也是凯撒。看到这个逗逼如此抢手，山治还调侃凯撒。之后，山治将凯撒物尽其用，登上了相背。毕竟凯撒同时也是百兽海贼团的生化武器供应商，在这里清理杰克放的毒，凯撒也是很轻松的就搞定了。随着贝基把山治带去蛋糕岛结婚，倒霉的凯撒也被带去了，等于是被迫自投罗网，因为大妈正找他呢。凯撒之前提凯多、明哥，就是不敢提大妈，毕竟心虚嘛，骗了大妈的研究人体巨大化的经费，整天花天酒地，嫖到失联。这回没跑了。为了能苟且一天是一天，凯撒继续骗大妈，说自己夜以继日的研究，本来实验就快成功了，没想到草帽一伙来了，把研究所毁了，小的悲愤交加，但无能为力了。本以为甩锅草帽一伙能保命，结果大妈表示不慌不慌，他早在蛋糕岛建了一个跟庞克哈萨德一样的研究所。凯撒，你可以继续工作。一休刚，你休刚。凯撒懵逼了，脑海里飘荡着一句话：“我的一生就这么结束了。”比凯撒本人一手次数更多的是凯撒本人的心脏。先是罗给了三智，三智给了维特，维特给了大妈，大妈给了佩罗斯佩罗，佩罗斯佩罗给了看守，看守给了贝基，任谁都能捏一捏。海贼王连载二十五年，其中凯撒的心脏就被人给扣押了五年，也是前无古人，后也没什么来者了。凯撒表示：“你们他妈拿我的心脏玩击鼓传花算了。”传到谁，谁就上台表演杀了我，给个痛快吧。不过天无绝人之路，贝基给随心而动的凯撒提供了一个赎回心脏的机会。反正给大妈干没谱的差事是必死无疑，跟着贝基还能有幸九死一生。凯撒当然选后者。在谈判桌上，脸盲的路飞一开始认出了凯撒，不过换了发型和衣服的凯撒说自己叫什么瓦斯蒂诺，路飞改口说认错人了。经娜美确认，路飞才坚定了判断。随后路飞贝基一言不合就大打出手。可是这俩人打架，遭殃的却是凯撒，毕竟没有心脏，只能任人摆布。随着计划开始进行，意外也不断发生。贝基的暗杀计划失败，此时凯撒抱着镜子，背着布雷，这俩前所未有的最强工具人 CP 及时赶到。
结果没想到，大妈的霸王色和怪音震碎了用于撤退到净世界里的镜子。路飞被击，这帮人直接就麻了。之后靠躲在贝基身体里躲过一劫。众人紧急思考对策，贝基想到凯撒其实还可以物尽其用，那就是会飞的凯撒，抱着贝基逃离这里。胆小委屈的凯撒没有讨价还价的权利，只能照办。好在，在文斯莫克家族和御守箱爆炸的掩护下，凯撒暂时把大家带到了安全的地方。贝基言而有信，把心脏还给了凯撒。从冰火岛之后，他的心脏被扣押了德雷斯罗萨、佐乌、万国三个篇章。平时没别的事儿，就是当工具人，吃力不讨好，还被娜美骂了一路的人渣。在最后重获自由的凯撒，这个工具人还当出感情来了，跟草帽一伙告别。哎俺他妈啊！阿里呀，阿里呀，那好多，好那好多，可能俺们打不赢。只有坦克才能得摩拉格拉纳，嗖噜噜噜噜，阿巴哟！后来在乔巴的回忆中，蓝波球的药效从三分钟延长到三十分钟，也得益于凯撒的帮助。虽然凯撒后面都在被迫救赎，但缺德实验是他干的，杰克放的毒是他提供的，人造恶魔果实的原料是他给的。前面尽情作恶，后面只不过是在收拾自己造的烂摊子罢了。做好事儿那也不是他的本意，不过在海贼世界里，对反派的宽容度往往比较大。至于怎么看待凯撒的功过，也是仁者见仁，智者见智吧。毕竟这么好用还听话的工具人真的是很难找了。梅利号上的每一个房间，梅利号的空间布局可以分为六个房间：一个瞭望塔，一片橘子园，一个路菲特等席，外加前后甲板和中央甲板。这是梅利号构造图的切面。首先最底层是男生女生的卧室，男生人数较多，所以他们的房间相对大一些。路飞他们平时全员睡吊床，当然沙发和其他地方也是可以睡的。不过他们的睡姿总是充满创造性，条件谈不上舒服，但他们不在乎这些。还记得罗宾刚上船那会儿，叫醒大家起来看流星雨，也是非常温馨的画面。男生房间里的东西不多，两侧有沙发，一张小桌子，其他的就是衣柜、水桶和酒桶，还有堆放的自己要洗的衣服和洗用具。哦，对，这块地毯上也是可以睡觉的。索隆和山治就一起共枕过嘛。梅利号的主桅杆直穿男生房间。上面有扶手，所以可以直接爬到中央甲板上去。然后男生隔壁是女生房间，原本是为可雅小姐设计的。正与草帽团后，一开始除了是娜美的专属房间，微微中途住过。路飞他们照顾娜美的时候也暂住过一晚。后来是罗宾，东西虽然多，不过整理的井井有条。酒量极好的娜美还让人在房间里打造了一个吧台，也不是很稀奇的事情。这里也有书桌、书架，平时娜美就在这里绘图。还有搂着睡觉的宝箱，里面都是娜美最爱的收藏品。这张沙发是两用沙发床。房顶上也有收纳的吊床，不担心会多住进来两个人这种事情。然后往上一层就是中央甲板层，这块甲板承载了很多回忆。草帽团的海贼旗就是在这里绘制完成，也是把小冯吊上来的地方。等等等等。中央甲板往前的房间，也就是船头部位，是一个火炮间和军火仓库。这里面有一门主炮，堆放着一些炮弹和冷兵器，以及一些杂物，还有一个起锚机。通过逆时针旋转，可以把锚绳卷上来。但这个房间大家都不怎么来。毕竟，路飞本人就是一个好用、顺手且效率又高的主炮。平时起锚的话，索隆一般会直接把锚拽上来，起锚机上的罗盘在伟大航路就更无用武之地了。中央甲板往后的房间是仓库，阿拉巴斯坦之后，罗宾偷偷上船后就从这里出来的，当时他可能已经在船上观光了一圈了。仓库里左右各一门侧舷炮，这里平时就存放一些水酒粮食以及娜美无法带回房间里的宝物，另外也是乔巴的实验室，但大多时候船上可能根本存不下吃的，挨饿才是家常便饭。有仓库作为缓冲空间，也增加了女生房间和浴室的私密性。进入这两个房间都要经过仓库，而且通往女生房间的扶梯口还可以上锁。仓库再往后就是浴室卫生间，门上的窗户安装了窗帘，防止偷窥。不过这里有一条非常奇怪的说明，说这里虽然是卫生间，但男生们好像都不会在这里上厕所，所以路飞他们把货卸到哪儿了不言而喻。中央甲板的楼梯下有脚踏车式的集水装置，不仅可以从船底汲取海水，还可以人力发电。本来有两个，但被路飞用了一次就坏了一个。通过中央甲板的两侧楼梯往上走，就是休闲室和高处的前后甲板。前甲板这里，当初东海五人组就是在这里起事，后来路飞在这里当着狙击王的面问乌索普去哪儿了。后甲板这里有船上的第四门火炮。另外，草帽团曾经在阿拉巴斯坦海域遇到过一只海猫，被饿了好几天的路索山，当初在这里要大开杀戒。在这里，他们和微微告别，为了不让海军抓到微微是海贼伙伴的把柄，他们一言不发，却纷纷亮出伙伴标记。这一层还有最重要的休闲室，在仓库的正上方，也是会议室、厨房、操作室、乌索普工厂等多功能于一体的房间。
，也是草帽团主要的集体互动空间。罗宾第一次偷上梅丽号的时候，就坐在了休闲室门外的围栏上，把路飞的草帽拿过来戴在了自己头上。当时梅丽号还没有擅自梦寐以求的带锁冰箱，所以他会在冰箱附近放置老鼠夹，不防男不防女，只防某位有缘人。冰箱旁边是酒柜，那边门的一旁就是微型开放式厨房。索隆三次曾在这里一起洗盘子。梅丽号是用操作棒控制船尾的舵板调整方向。索隆尝试过独自驾驶，出门把海军的军舰给刮了。休闲室的房顶是娜美从姐姐橘子园里移植来的三棵橘子树。换了桑尼号之后，这片橘园也被移植了过去。然后是梅丽号的羊头，路飞的特等席。刚进尾大航路就撞了拉布，断了，把路飞气得不行。不管他承载着一伙人的梦想，开进尾大航路，到达一个又一个岛屿，上到万米空岛，完成了梦想之约。他独自航行到司法岛，将伙伴们接回来，送向他们人生的下一关。总之，这艘船上留下了太多的故事。虽然他已经完成了自己的使命，不过在桑尼号的船坞系统中，有着一艘迷你梅利号，将继续陪伴伙伴们完成最终的冒险，最后见证路飞成王。热血漫迷罗的一些雅趣。罗在被草帽一伙带偏之前，给人一种比较高冷现实的性格印象。然而，随着罗被解放天性，以上也仅仅只是他的表面，他内心其实是一个少年派。首先，罗对忍者有非常浓厚的兴趣。早在作者龙之柱爬向岛的时候，听到雷藏是个忍者。路飞他们纷纷转头，有些出乎意料的是，罗也跟着大家一起不淡定了。有些蒙圈的罗宾还被一伙人激动的动作给吓到了。当时觉得罗也认为忍者很酷嘛，然而他不仅喜欢，而且罗当时和路飞他们所想的是一样的。雷藏是类似哪路偷萨斯基的那种，但当见到雷藏本人的时候，路飞他们先是震惊，然后都沉默了。他们幻想破灭的反应是无比贴切。不过，听说雷藏真的会忍术，罗也跟着路飞他们提出了自己的愿望。而当雷藏说忍者是不会喊他们想象中的中二口号的，那种忍者只是幻想的产物。这句扫兴的话，无疑也刺激到了罗。瞬间感觉，罗虽然表面高冷，但内心完全和路飞他们是一个等级啊。之后，雷藏被迫营业，罗终于见识到了想看的多重影分身之术。罗屡次透露出那种沉迷中带着憧憬，震撼中伴随着难以置信，内心还在暗暗中二的流汗表情，然后心满意足了。海贼世界里有没有连载火影不知道，反正在摩根斯的《诗经报》上连载着一部叫《海上战士索拉的热血漫》，而罗就是《海上战士》的忠实漫迷，而且还购买了单行本。当罗看到里面的反派吉尔玛是真实存在的时候，整个人又躁动了。悪の軍団、ジェルマダブルシックスのナンバースリー、ステルスブラック。てかなんでお前が詳しいんだよ。当然だろう。ノースブルーの常識だ。罗对里面的设定和装备了如指掌。他表示自己是海上战士的正派读者，讨厌反派吉尔玛。最后入戏了，还情不自禁的骂了一句“混蛋吉尔玛”。虽然当时他们现实中的处境很窘迫，但这不妨碍罗在那儿一本正经、忘乎所以的中二。第三，罗有多喜欢毛茸茸的东西不清楚，但他身边一直少不了毛茸茸的元素。从小就戴着一顶毛茸茸的帽子，重要程度看起来堪比路飞的草帽，闪人都不忘掀闪帽啊！后来又遇到了对他人生至关重要的克拉松，他也是个毛茸茸。后来又遇到了贝波，平时拿贝波当靠枕，想必是很舒服的。贝波还经常会熊抱罗。贝波不在身边的时候，有一位同行被绑在了他的帽子上，又是一个毛茸茸，那就是乔巴。虽然高冷罗一时间被草帽团的沙雕气氛搞得瞳孔地震，不知所措，但罗还是把乔巴系在了高上，扛了很久。喜提毛茸茸卡哇伊的挂件一枚。第四，罗喜欢流浪和收藏纪念币，这两个应该是相辅相成的。罗的童年经历虽然惨，不过就这样一路走一路苦中作乐，也是挺过来了。罗身上随处可见有纹身，不过想必相比于纹身本身，他可能更喜欢用这种方式来纪念自己的恩人克拉松。罗的饮食喜好相当于索隆和乌索普的组合体，喜欢吃饭团和烤鱼。三智在准备便当的时候倒是省点事儿了。不过罗虽然对自己喜欢的东西沉迷其中。但对于讨厌的东西也是深恶痛绝。众所周知，能让罗变二哈的，除了草帽团，还有面包和梅干。我潘我起来的在扉页里就玩起了这个梗
，两只猴子在强迫罗吃面包，把罗给逼疯了。说什么也要对这两只猴子和面包大开杀戒。这个梗还引出了另一个版本，就是罗如果和克利架见面，罗一定会二话不说上去就砍，因为克利架的发型太像面包了。罗 DNA 里的杀戮之心动了。而当罗吃梅干的时候，更是痛苦面具。据说后来因为山治不小心在罗的饭团里加了梅干，罗先是强忍着吃下去，然后几分钟后跟山治大吵了一架。虽然罗经常被草帽一伙弄得崩溃。但罗不仅和他们有很多共同喜好，可能罗自己也没有发现，他自己也变得越来越放飞自我和有趣了。路飞两年前大智若愚，两年后大愚若智。路飞身上一直有一种傻气，但是这种傻气两年前后还是很不一样的。早期的路飞表面上是个憨憨，实际上也是个憨憨。不过他善解人意的特点也非常明显，故意激怒科比，让他和自己在海军面前打架，帮助他战胜怯弱，也让科比和海贼划清界限，能去追逐自己的梦想。在可可西亚村，面对娜美的冷落，大家都很着急和迷茫。路飞却选择睡觉，然后山治乌索普对娜美的过去很感兴趣，想听诺奇高讲讲。路飞却直言对他的过往毫无兴趣，而是去散步。在街道上碰到绝望无助的娜美，娜美说：“你什么也不知道。”路飞说：“嗯，不知道。”但真实的娜美是个怎样的人，路飞早就看在眼里了。无关过去，路飞认定的伙伴，此刻他拼了命也要救下。表面啥也不懂，实际上还有早已笃定的东西。这跟动不动就皱眉握拳、龇牙咧嘴上去干架，显得更加沉着。进入伟大航路，他用决斗的方式给拉布留下了一个念想，完美化解了拉布的执拗做法。路飞是个初中有戏又绵里藏针的人，这就是憨憨船长的觉悟。他在乌索普面前能风轻云淡的说要换掉梅利号，但起初路飞听到梅利号大限将至的时候，也是无比难过和无法接受的。可路飞很快回过神来，作为船长，他不能让一船人的性命和梦想跟着梅利号一起葬身大海，包括后来在香波地群岛陷入困境。那是他一反常态，让大家分散逃命。三天后到桑尼号集合。路飞虽然一直都很莽，而这一次他们全力以赴，也实力悬殊。索隆还重伤，所以路飞是会审时度势的。他还真的不傻。当然还要感谢雷利、黄猿和熊在那儿演了一把，否则路飞他们逃不出去。是非分明，还有在遇到贝拉米的时候，路飞让索隆不要动手，因为他们不屑于和这种人见识。但路飞也是有底线的。直到贝拉米打伤粒子头大叔他们，破坏梅利号后，路飞回去二话不说就一拳秒了贝拉米。还有在战斗方面，两年前的路飞真是无比机智了，打老沙打艾尼路，属于劣势，但可以另辟蹊径，让对手非常头疼，有着很高的战斗智商。明事理、小分寸、懂取舍、知进退，这些东西在路飞身上都可以找到。那两年后路飞的那种傻的聪明的特质也不是没有了，只是明显淡化了。很大一个原因也是因为经历了修炼、名师教导，实力突飞猛进，让他可以放开手脚的去干了。在雷利指导期间，当时路飞的三色霸气和四档都有模有样了。有着用三档就能终结很多敌人，霸王色震晕五万人，四档压制民歌的实力，能想出水路飞和橡胶发呆这种的脑子，当然也不怎么需要了。所以有实力的加持，信心大增，这也是很明显也可以理解的一个变化。两年后的路飞也就大多是上去就莽，看起来没脑子了。毕竟都人人果实幻兽种尼卡形态了，拿四皇凯多跳绳，谁还用脑子啊？莽就完了。路飞更加固执和随性了，也是事实。路飞一直很莽，这个不否认。不过两年前他是可以听取别人的建议的。比如他信任船匠们，听取了专业船匠们的建议。路奇、卡库虽然是卧底，但对梅利号的诊断，他们说的是实话。还有雷利让路飞修炼两年，路飞也做出了正确决断，并重返海军本部，用 3DRY 给伙伴们传达消息。两年后，盛平和罗却被路飞的我行我素给整得屡次心态崩溃，甚至差点把罗给坑死。虽然可以用肉给你，你听我的这种搞笑的方式淡化路飞的随性，但在罗那里，路飞已经稳固了自己傻帽的定位。以前的路飞为什么而打架？因为娜美的一句“路飞帮帮我”，路飞才全力以赴；因为微微的哭泣，路飞才将大家的命运一起赌上；因为罗宾的“我想活下去”，路飞才心满意足的奋不顾身。而进入新世界，路飞确实拯救了德雷斯罗萨，拯救了何志国，拯救了很多人。但将凯多集团连根拔起的 flag 是早在和罗结盟的时候就确定了的。也就是说，不管中途有没有那些人的求助，甚至换成任何人都无所谓，路飞都要去打凯撒、明哥、凯多。路飞打架的理由变得更简单直接了。两年后的路飞是个救世主。而两年前的路飞就是路飞。除了这些，要说路飞性格的大方向变了没，似乎还真没变。两年前他没听娜美的过去，而是选择睡觉。两年后盛平对娜美的过去道歉的时候，他依旧没听，依旧在睡觉，因为他不在乎这些。两年前他迫不及待的从火箭人跳到司法岛去让罗宾跟自己回去，两年后他依旧迫不及待的从巴姆大王跳到皇家座驾去让山治跟自己回去，因为他们是伙伴。两年前路飞选择换掉梅利号，他风轻云淡，掩盖内心的难过。两年后，在镜世界里被卡二打成猪头，他强颜欢笑，让伙伴们不要担心，因为他是草帽海贼团的船长。两年前，天龙人打伤小巴，路飞一拳打飞天龙人。两年后，霍迪欺负白星，路飞一脚踹飞霍迪琼斯。
，束手相助，因为他们是朋友。另外，路飞能坦然的说出爱死已死这个事实，也是一种成长。坦然面对过往，也是一种智慧。路飞从出海到现在，在剧情中经历了两年多的时间，成长和变化，这个肯定是会有的。至于说两年后的路飞，是不是和原来的那个自己渐行渐远了，这个也是仁者见仁，智者见智吧。海贼王有没有落入血统论的怪圈？要说海贼王里有没有血统论，不敢说完全没有。但可以看到，血统论在海贼王中没有什么建树，甚至海贼王一直在避讳靠血统变强这种套路。大海上的强者，谁是靠开血统挂、打败强敌、做大做强的？烧房子的罗杰和偷船的雷利不是，孤儿白胡子不是，弃婴大妈不是，被吊起来打的明哥不是，流浪汉罗也不是，天天撸铁的索隆不是，三智呢？好吧，不得不承认，和治国三智确实被迫沾了点变相的血统论，但三智一路上的成长才是最关键的。海贼王中的传承是和传承血统相差甚远的东西。那就是传承意志，所谓地质一族，或许就是某种意志和精神的传承，代表梦想一族。后来路飞继承了罗杰的光明，黑胡子继承了洛克斯的黑暗，方向不一样，但感觉那种追求自由的精神才是神的天敌。橡胶果实也好，尼卡形态也罢，今后的路还是要靠自己走。而且有血统和血统论还是两码事路飞的冒险从来都不是草根逆袭的爽文。路飞明摆着是海贼王中的后台王，背景无人能敌。他从开始就说要当海贼王，被红发寄予厚望。刚出海的时候就很强了。路飞虽不是废材逆袭，但他一步步变强，也并不是靠的天选之子的条件。首先，卡普和龙并没有在血统上给路飞什么东西。哦，还真有，那就是卡普挖鼻屎的神态和随时随地睡觉。那话说回来，能与生俱来的两个东西，霸王色和聆听万物之声，路飞有，卡普和龙还真未必都有。四皇大妈有那么多儿女，目前也就卡儿一人有代表王者资质的霸王色，见闻色和武装色更是需要后天修炼。路飞也并不是仗着自己是后台王，才从雷利师傅、卡尔老师、鲍大叔和凯多教授那里学到了这些东西。在这一路的冒险中，路飞也没怎么靠过家里人。龙在罗格镇把路飞给救了，算一次，但也相当于是把他送向大海，自生自灭去。之后都是靠路飞自己一步一个脚印，和伙伴们九死一生，靠真诚换来了各路朋友的相助，才走到了今天。青雉和熊对草帽一伙网开一面，卡普和龙的原因是次要的。青雉是还路飞拯救阿拉巴斯坦的人情。还有就是想看看自己选择的正义往后会如何发展，而如果没有索隆以命换命的那一次，熊也不会认可草帽一伙。接下来放这么大的海，小伊万协助路飞去救艾斯，还真不是因为路飞说了自己老爹是龙的缘故。但小伊万当时是误以为被处刑的艾斯和路飞是亲兄弟，也是龙的儿子，觉得龙一定会来马林凡多和政府彻底撕破脸，所以小伊万抓住最佳时机越狱，想和龙会师发动终极一战。结果走到半路，路飞才把他和艾斯的关系说清楚。小伊万恍然大悟，原来这不是他等的最终一战，甚至后悔了，但也只能硬着头皮上了。这件事儿只能说是个误判的乌龙，而且尾田还故意把蒙奇祖孙三人的道路给岔开了，谁都管不着谁。路飞有显赫家族，但在顶上战争中却那么渺小。卡普和龙都没有出面救路飞，艾斯是海贼王之子，能跟他比血统的也就路飞了，但却没有受到半点恩泽，一样陨落在顶上战争。来救艾斯的并不是雷利和罗杰海贼团，而是欧亚基和伙伴们以及路飞。每个人都有自己的遭遇和冒险，有在乎自己和自己在乎的人，也都有自己的梦想和意志。血缘和血统并不会绑架他们，不然的话，就路飞那血统背景，他早就相当无趣的当上海贼王了。然后就是人人果实幻兽种尼卡形态这个设定，不得不说，确实把路飞往强行宿命或者转生的俗套里推了一把，他影响了不少东西。不过本质上还是一种意志和精神的传承。凯多教授也说了，恶魔果实的能力并不是称霸大海的必备要素，所以尼卡果实这一别称更像是一种象征。在果实觉醒之前，这个果实并没有给路飞带来什么超越其他强者的 bug 能力，反而觉得远不如那几个变态的自然系厉害。和卡尔比也逊色不少，二三四档也是在一次次的战斗中和修炼中开发出来的。据吴老星所说，动物系果实自身是有意识的，八百年未觉醒的果实中间肯定重生过很多很多次了，会在路飞这里觉醒，也意味着路飞做的足够了。虽然海贼王有点像是往宿命论上靠了，不过无伤大雅，毕竟这可是连载了二十五年的长篇热血漫。能不断往回把坑填上，还把大方向把控住，实属神人。而海贼王中最核心的东西，其实一直都没变，这就足够了。越往后越稀罕乌索普。乌索普刚开始有时候并不怎么讨人喜欢，平时咋咋呼呼，打架的时候又比不上陆索山，打败了阿龙的一个干部，恨不能得跟全村每个人都吹一遍牛皮。要说能力，在进入伟大航路的前后，乌索普的狙击才能还没有得到太多施展的机会，而娜美。依靠铁拳和航海术，早早奠定了一船之主的地位。那就这样一个东海创业组里的吊车尾，他能成为神，并让人对他有所改观，也绝非偶然。首先，乌索普虽然爱吹牛，但他吹的牛居然都一步步实现了，这就是后话了。当初在梅利号上起事的时候
。乌索普和其他伙伴的梦想截然不同，别人的梦想都是宏伟远大的，而乌索普只是哆哆嗦嗦的说想当一个勇敢的海上战士，脚踏实地也朴实无华，不求出人头地，只求突破自我。乌索普内心一直比较自卑，他经常说自己实在是太弱小了，帮不上大家的忙。但反观两年前的冒险，每个地方乌索普都不经意间展示了不同的品格，在小花园奠定了绝境之王的作用。路飞被拖住，山治偷家去了，索隆、娜美、微微即将被蜡烛彻底冻结。乌索普灵机一动，想出用火去破蜡烛，他那百宝箱里什么乱七八糟的都有。就这样，拯救团队于绝境之中。在阿拉巴斯坦奠定了肉装射手的定位，被老沙的两个手下反复蹂躏。但即使粉身碎骨，也要说出路飞一定会成为海贼王这句话。最后，乌索普用烟雾弹配合乔巴，让敌人误伤队友，获得了干部战的胜利，并喜提木乃伊皮肤。后来重伤的乌索普还惨被娜美废物再利用，并坚强地活了下来。阿拉巴斯坦和空岛也都奠定了乌索普稀奇古怪大发明家的才能。空岛利用小发明和山治一起偷渡上艾尼路的方舟去救娜美。救下娜美后，又爬回去救下了山治。之后换来了很多空岛贝，还念叨着想要帮娜美改良天后棒，以及提升自己的战斗力。直到水之都得知梅利号无法继续远航后，乌索普迎来了挫折与成长。乌索普主动提出退团，这一点毋庸置疑，乌索普有错在先。不过他并没有看到路飞得知梅利号无法修缮的时候，也是非常难过的。但想必乌索普的这一行为并不会引起厌恶。还记得在空岛的时候。那个手持热枪骑喷火鸟的神官修罗入侵美丽号，烧毁了桅杆，打伤了乔巴。乌索普回来后，乔巴知道乌索普有多在乎美丽号，于是自责地跟乌索普道歉。但乌索普首先是关心乔巴的伤没事吧，并说道：“还好烧的是船，而不是你，船再想办法修补就好了。”可以看到，乌索普一点都不自私，反而疏心疏众，什么事儿都明白。只是美丽号对于乌索普，就等于草帽对于路飞一样的意义，都存在了很多的感情。路飞的草帽坏了，路飞无论如何都要想办法修补好。那换到乌索普这里也一样，单论感情上完全可以理解乌索普，他和路飞展开了对梅利号所有权的对决，胜负可想而知。但他也要像一个勇敢的海上战士一样，证明自己，并夺回自己想要的东西。战败后，其实乌索普也知道梅利号注定无法修缮，但乌索普也是个普通人，也有难以割舍的东西。之后，乌索普以狙击王的身份参加了拯救罗宾的行动。战后，梅利号来接他们的时候，乌索普大喊着让大家跟着路飞往下跳。乌索普依然是路飞的那个死党。和其他人一样，也是路飞身边忠实的伙伴。道歉回归后，他再也没有支撑过船长，反而更加的拥护着路飞。在恐怖三维帆船，乌索普奠定了“萝莉杀手”的称号。又是在草帽团拿佩罗娜没有办法的绝境时刻，恰恰是他的自卑和消极，免疫了佩罗娜消极幽灵的作用，并一路找到佩罗娜的真身，将其击败。两年修炼期间，乌索普为了提升自己，也是没少遭罪，练就了一身线条分明的肌肉，学到了更为先进、千变万化的狙击能力。并在德雷斯罗萨觉醒了超强的剑纹色霸气，又是在绝境中拯救了路飞和罗，挽救了即将崩塌的战局。尽管当时的路飞对这件事全然不知，但乌索普却说了这么一番话：“路飞，你没有事，你没有事，你没有事，你没有事。”期间，乌索普被万人敬仰，成了 God 乌索普。他是神，却也是一个常常因为无能为力而自卑的普通人。他老爹虽然是红发团狙击手耶稣布，但乌索普很少提到。那些牛批都是自己吹成真的。剑走偏锋，用弹弓练就了一手狙击才能。就算有天赋，但后期才觉醒剑纹色的背后，也都是这一路上不断补刀发育、努力后应得的结果。现在的乌索普挂着小号，依旧是咋咋呼呼、贪生怕死，偶尔露两手操作，似乎忘了自己得岛时期的大号密码。不过，当团队深陷绝境之时，乌索普认真起来，登上大号，他依然是那个能凭一己之力力挽狂澜的高的乌索普。乌索普用奇特发明帮助伙伴们，大神给伙伴们发明过很多东西，代表作就是娜美的天后棒。虽然刚开始把娜美给坑麻了，不过从阿拉巴斯坦时期天后棒 1.0 司法岛时期天后棒 2.0 佐乌时期天后棒 4.0 这三个版本，乌索普都参与了。越来越智能的天后棒，少不了乌索普的帮助。只是乌索普一跟娜美要辛苦费，娜美就溜了溜了。此外，再加上娜美的灵活运用和弗兰奇的协助改造，现在融合了宙斯的天后棒 5.0 已经是一个非常强大而成熟的武器了。与弗兰奇的发明风格不一路，乌索普虽不是科班出身，但靠着自己古灵精怪的脑回路，往往会搞出看起来扯淡，但关键时刻还真有用的小玩意儿。乌索普铁锤分为五吨版、十吨版、一百吨版。五吨版是俩平底锅，能折叠的金属支架，若干黑色胶布，就是纸糊的吓人道具。真实重量两公斤，十吨版的外面是个大气球，接触敌人的时候将气球刺破，达到惊吓效果。这东西也帮了他自己和伙伴的大忙，曾经吓懵逼过 Mr. 四
胡说普通难以置信，这玩意儿不会真的有用吧？其实主要是 Mr. 四除了打棒球外，对其他事情反应异常迟钝而已。在让三大主力都吃瘪的佩罗娜面前，胡说普用蟑螂星和十吨铁锤将其吓晕，搞定了这个非常 bug 的萝莉。对付 bug 就要用不同寻常的鬼点子，这一点胡说普深有体会。胡说普潜水服上空岛之前，草帽一伙打捞沉船的时候，胡说普就地取材制作了潜水服，看起来很简陋。不过密封性、空气供给管、传声筒、回收装置什么的都是一应俱全，可见即使材料有限，也难不倒乌索普。乌索普啊,啊,啊，名字的由来是很多人在荡绳子的时候会出现反鼠式怪叫。嗯、这是一个会弹出伸缩钩爪的腰带。可以用它来实现远距离移动。空岛片中使用过，和路飞的橡胶弹弓差不多。虽然偏偏无奇，但在乌索普的手中成了绝境神器。在乌索普和山治爬上艾尼路的方舟时，发挥了重要作用。两人成功救下娜美，才有了后来娜美带路飞去打艾尼路的操作。之后，乌索普再次用这个道具救下了山治。之后，乌索普换来很多空岛背后，还要把索隆的刀改造成味觉之刀，就是可以储存、释放各种气味的刀。听起来挺奇葩，不过索隆当然没有答应。乌索普章鱼鞋拥有较强吸附力的攀爬工具，爬艾尼路方舟时使用过。然后就是在海上列车上救罗宾，利用章鱼鞋偷偷潜入了关押罗宾的车厢里。乌索普伙伴头像，冰火岛时期，山治、娜美、乔巴、弗兰奇、贝罗给换了身体。乌索普给伙伴们临时制作了 Q 版头像牌，用于区分。僵尸浇花器，罗宾喜欢养花，乌索普送给罗宾这样一个僵尸水壶，非常贴心的迎合了罗宾奇特的审美，反正是收获了罗宾的喜爱和赞美。但凡浇花的场景，罗宾都在用它。可以说是爱不释手了。乌索普吓死你不偿命鬼脸，根据砂糖的弱点与看侍郎合作研发的实体表情包，通过推进装置和关键时刻觉醒的见闻色，将其送至砂糖面前，再次将砂糖吓晕，挽救了路飞和罗，也改变了之后的战场局势。不愧是绝境之神，萝莉杀手。乌索普啥都会一点，而且往往出其不意，即使用一些奇思妙想，也能够在绝境中帮助伙伴完成华丽的逆转。《海贼王》中的那些灵魂化手。娜美作为航海士，经常绘制海图是她的专业技能。有这个功底，娜美当然也会画画。娜美的代表作《狮身人面兽》，当时胆小组在恐怖三维帆船的时候，娜美看到了一只人脸狮子，娜美顿时被吓出了魂然后娜美将她看到的狮子画了出来。虽然那只狮子很猥琐，但娜美画的，用罗宾的审美来说，就是画的非常卡哇伊。娜美的画风就感觉在像和不像之间反复横跳。要说不像，娜美还很严谨，下巴、鼻子、缝补的痕迹也都挺细节的。但要说像，又感觉娜美画的不能说毫不相干，但也天差地别。加洛特的偶像派画风，代表作《人人都是卡文迪许》。当时乔巴、加洛特为了寻找伙伴们，加洛特画了山治、路飞、娜美、布鲁克、佩德罗五个的画像。后来佩德罗吐槽：“这是 P 过头了吧？”确实，不得不说，乍一看这是画了五个卡文迪许吗？但仔细一看，这画风似曾相识，怎么这么像山治用整形梯梯出来的那种画风？很帅，但帅的有些油腻。尽管如此，相比于那几张悬赏令，这也是山治最漂亮的一张肖像了。罗宾的写实但稳中带皮的画风，作为考古学家，有一些绘画或者素描的功底也是应该的。但罗宾内心很皮，比如罗宾个人画展上那幅名叫《卡哇伊》的画，有人说这张画非常像山治的悬赏令，怪不得这么眼熟，真的就是同一个画风。罗宾和火焰拍照侠的美术是同一个老师教的，也有理有据。路飞的抽象派画风，代表作有《草帽海贼旗》的草稿。和鲸鱼拉布头上的草帽团标志，以及娜美变成人鱼的简笔画，还有在和福克西比赛胜利后，路飞要走了福克西的海贼旗，并给他们安排上了自己亲手画的。路飞的画技依旧稳定发挥，让人过目难忘。上面的几个字符是狐狸的意思，代表银狐福克西。路飞的画技做到了杀人诛心的效果。在到达海上车站的时候，可可罗婆婆给了路飞他们一份岛屿地图，结果后来娜美打开一看，居然是一张极其草率的蜡笔画。乔巴捡起来还说：“哇，这跟路飞的水平一样。”正好当时路飞迫切的需要一个船大工，于是他也画了一幅蜡笔画，理想中船工的样子。而且这个船工身高有五米，但不得不说，有某些地方和之后的弗兰奇好像还有些神似。对了，路飞最初画的那个人鱼娜美，后来在以及王菲的回忆里真的出现了。乌索普的涂鸦画风，代表作有乌索普自娱自乐旗和草帽海贼团的正式团旗。从小就在别人家墙上涂鸦乱画，造就了乌索普的美术才艺。不仅如此，乌索普在雕刻艺术上也有天赋。有人画画堪称直击人的灵魂，有人画画堪比操纵灵魂。老沙手下的小萝莉黄金周，她本身就是个小画家，手里经常拿着画笔和调色盘，能力是用颜料和符号影响别人的情感和意识。但根据尾田的说法，黄金周并非果实能力者
，而是通过神奇的色彩精神暗示对生物产生影响，属于一种神奇的催眠术。黑炭家的看石狼，首先他是比比果实能力者，他画出来的东西可以成为实体。看石狼作为内奸，一开始刻意隐藏了精湛的绘画技能，所以之前的代表作都是《龙之柱》《画中雀》《虎三郎》《猫走卫门》这种像龙、像鸟、像虎、像猫，但又都四不像的奇怪生物。帮乌索普画的表情包，算是帮助乌索普完成了绝杀。在和之国，贪食狼露出真面目，其精湛的绘画和之前简直天壤之别。不仅是能画出可以以假乱真的自己和光月玉田来吭哧跳武士，在 1,030 画中，死不透的贪食狼又诈尸，挣扎的贪食狼画出了一个火焰妖怪，妖怪所到之处都会燃烧殆尽，只不过是黑炭家族垂死挣扎的一种报复而已。目前来看，贪食狼的画不仅不烂，反而每一次都意想不到。有一定的抗水性，还不会像明哥那种自己跪了，鸟笼就会消失的绑定关系。看石狼又跪了，但他画出来的妖怪不会因为能力者目前的状态而受到制约，会有自己的意识，真的是给画倾注了一个灵魂一样。以上这些灵魂画手虽然都会画画，但画风各有不同。海贼王中有多少种画风，也代表尾田会多少种画风。所以海贼王最牛批的灵魂画手还得是尾田。索隆觉醒霸王色的历程，在 1,033 画全图情报中，索隆在和剑单挑期间。百兽海贼团的人试图攻击索隆，结果他们倒地失去了意识。不仅如此，最重要的是，索隆三把刀上都出现了黑闪拉丝，参考罗杰白胡子刀上的效果，所以索隆有霸王色，且能缠绕，基本已经实锤。这是鬼岛之上第三次明示索隆会有霸王色，而且是逐次递进。索隆能觉醒霸王色，并快速出现霸王色缠绕，也并不突兀。更三郎曾经的教导和研磨这把神装的及时帮助是必不可少的，但总结来看，索隆两年后一直蕴藏着那种让人恐惧的气势。只是没有契机，只要有了就厚积薄发。虽然之前索隆和霸王色并没有直接明确的关联，但那种气魄倒是时有发生。在冰火岛，索隆用出两年后的新招式——一刀流大陈汉，把雪女莫奈劈成了两半。但莫奈没有被真正的砍伤。首先通过达斯奇的话，索隆没有用霸气，只是将敌人震慑到无法自由活动，就是直接瘫软了，让人有一种绝望的恐惧，和路飞当初震晕迪巴鲁的牛差不多。这时候索隆身上就已经有了一种能让敌人产生恐惧的气魄。雷利曾经说过。霸王色虽然不可以习得，但有这个资质的人会随着自身气魄而增强。可以看到，索隆的气魄是不断增强的，和路飞差不多。一开始只是头牛，直到在女儿岛和顶上战争中大爆发。所以只需要一个契机来觉醒，成熟的霸王色出现在索隆身上也并不突兀，甚至可以快速掌控自如。左屋之后，索隆就掉线了。到了和之国，对索隆身上气魄的那种烘托是一波接一波。首先说，索隆身上气魄有点东西的，不是在鬼岛，在博罗镇。像普利士普岛说，那个浪人身上散发着一种不同寻常的气魄，然后觉得惹不起，惹不起。到了鬼岛，奎因释放冰鬼病毒后，称之为是一场游戏。索隆就怒了，吼道：“我可不是为了这种无聊透顶的游戏才来这座岛上的，我是要来砍了凯多的。”随即，索隆身边产生剧烈震动，伴随一些石块的坠落，布鲁克和凯多的手下纷纷将源头指向索隆。布鲁克怀疑是索隆干的，索隆这里是明确否认。然后就是九刀流砍伤凯多，凯多进一步将霸王色的话题指向索隆。这个时候，索隆的言语好像有点变化了，从明确否认到难以置信，就是那种啊，是吗？我居然是个路痴，我自己怎么不知道？之前索隆被禁压之后，炎魔开始暴走，疯狂吸霸气。现在索隆说，我该怎么办才能让霸气稳定下来？如果继续释放这么多霸气，最后会没命的。不就这样？你要多少我给多少。因为索隆想到了耕三郎和一本松的话，要了解刀并无谓的驾驭他，而刀也会选择他认为适合的主人。此刻炎魔正在考验他。然后冲过来的凯多手下被震晕，很有可能是索隆自己和炎魔一起把原本就有的霸王色给激发出来了。而后进说了一句：“你真的想成为王者吗？”进能说出这句话，说明也是被索隆的气魄给惊到了。接着，索隆的刀上出现了前所未有的黑闪拉丝。索隆说：“当然，这是我和船长以及朋友的约定。”在动漫中，动画组也给索隆加了一些这方面的戏，比如在赌场里用大陈汉震晕了几个出老千的赌徒，在鬼岛会场内更是用了和释放霸王色一模一样的操作。从现实的角度来说，索隆这时候要是不觉醒点什么，真的打不过劲。从情怀上来说，雷利是海贼王的副手，索隆是未来海贼王的副手，两人眼上和胸口上都有伤疤，都是船长的第一个伙伴，都是剑豪，都爱喝酒，既满足了尾田的对称强迫症，也满足了广大海米多年的期待，而且能有足够实力驾驭炎魔的光月玉田也是三色霸气。目前索隆也在思考让炎魔承认自己的方式，所以索隆有霸王色是大势所趋。当然，他也成功让炎魔认可了自己。打败严灾进恐怕只是时间问题了。海贼王中那些多少有点恶趣味的人，首先推荐城里有一个让人印象非常深刻的狱卒长，那就是小萨蒂。他手下掌管着几只蠢萌又凶残的狱卒兽，当然一方面也是为了满足自己的爱好。至于小萨蒂有什么爱好，从他装扮上就一目了然
，穿着一身桃红色火辣皮衣，浓密卷曲的金发，刘海遮住眼睛，双耳的耳坠是燃烧的蜡烛形状，非常喜欢用皮鞭抽打别人，对别人的惨叫和尖叫反应极大，还会经常露出一些情不自禁的表情。小萨蒂虽然是在推进城工作，但不管怎么看，这个抖 S 女王都更像是从不正经的监狱里乱入进来的。后来在推进城四层出口处对战小伊万，这两个最具恶趣味的人相遇了。只不过小萨蒂完全不是伊万的对手，被打败后，小萨蒂还被用特殊的方式绑着吊了起来。萨蒂酱向署长麦哲伦抱怨求助，场面一度非常的尴尬。萨蒂酱，一体どうしたんだ？おかまごふに、やられちゃったのよ。屈辱的，せめなき生きてる意味がないのに。殺してやれ。俺は先を急ぐ。在两年后的扉页中，他在那里照镜子，准备见自己的心上人。据说小萨蒂爱上了新任的副署长，而他爱上的这位副署长，正是大事件之后甘愿降职的麦哲伦。只是麦哲伦嘛，似乎一直把小萨蒂当同事看待而已。然后是小伊万的恶趣味属性，通过荷尔蒙果实能力，可以对任何人完成性别的自由转换。完事儿还会让人欣赏自己性转后的样子。这一招也随时可以用在他自己身上。变成女性后的小伊万，至少身材比例正常了很多。当时也是短暂安抚了一下情绪震荡的山治。但山治早有心理准备，毕竟之前的一下反转给山治留下了终身的心理阴影，而这一次也让山治彻底对这里绝望。小伊万身上还有奇奇怪怪且非常沙雕的技能，他的那种厚道可以接下来当盾牌用的浓妆面具，虽然很奇葩，可防御力惊人，不仅可以抵挡麦哲伦的毒液，还缓冲了刺犬的一拳。还有颜面成长荷尔蒙，通常来说，男人版的小伊万是头和身子一样长的二头身的比例，用了这一招就是负的八头身比例，除了头重脚轻、行动不便之外。倒是可以增加一些攻击力的 buff， 还可以拓宽一些视野，危急关头也可以藏很多人在上面。弗兰奇的恶趣味属性改造自己这种事儿似乎会上瘾，正如弗兰奇在终极变态的道路上一去不复返。其他的还好，就是弗兰奇有三个技能非常的生燥，一个是弗兰奇人马，然而这和那种飘逸的人马大相径庭，这是一批前后颠倒的人马，除了有四条腿可以锁住敌人，本身的槽点好像比作用更多。第二个是弗兰奇在胸前部位改造了两个灯，除了在黑暗中照明使用。也可以发光来吸引虫子，从而将其一举歼灭。在和塞鸟尔的战斗中使用过加强版的，具体威力不明，但疑似可以用作闪光弹。第三个风来喷射，从弗兰奇屁股里发射的低配风来炮。据某知情人士反馈，这属于是有点可乐味的屁，本质上那还是屁，一般用于让自己飞跃和高速移动，也可以用来崩人或者东西。另外，在 SBS 中，弗兰奇50岁和70岁的样子有两个版本，其中在出现意外的未来中， 5 0岁的弗兰奇已经彻底成了机器人。七十岁的弗兰奇已经完全脱离了人类乃至人的范畴，而是变态成了一艘战舰。但感觉照现在这个趋势，这个版本才是弗兰奇正常的未来。CP 7拉面拳法旺泽的恶趣味，他的攻击招式几乎都是依靠拉面。然而他做拉面的方式主要是靠嘴和鼻子，先将面粉倒进嘴里，然后用鼻子擤出来满满一大碗。当时还自信满满的给山治他们品尝，这玩意儿纯属是黑暗料理了，肯定还夹带什么私货。在扉页故事中，青志在旺泽那里吃拉面。估计也是看到他怎么做的了，假装不小心把面都给冻住了，毕竟实在很难下嘴。罗宾的恶趣味属性，相较于前四个，罗宾也仅仅只是性格上腹黑一些而已，完全是被路飞他们给解放天性了。像抓弗兰奇把黏糊糊的天然树枝往乌索普裤子上抹，一本正经的说出很可怕的话，这些操作放在文艺女神罗宾身上，反而是一种很有趣的反差。但最不能让人理解的是，何之国罗宾本来好好的，然而却形象尽毁，留下了不忍直视的画面。尾田的恶趣味魔爪，终究还是伸向了罗宾。不能接受，这完全不能接受。路飞的恶趣味，单纯又贪玩的路飞，常常无意间做出一些奇葩举动，比如把警卫们的下半身粘在自己身上，模仿半人马，结果被罗宾吐槽恶趣味，被罗宾吐槽恶趣味，这还真不容易，常常都是弗兰奇才会被罗宾吐槽。不过就路飞的欢乐天性，干出什么让人耳目一新的事情也都不足为奇了。新世界烂大街的火系能力，曾经出现的和火有关系，或者说有火焰技能的人并不算多。而在新世界，熟练运用火焰这项能力的人开始逐渐增多，尤其到了和之国，除了萨博没来，绝大多数会玩火的都聚集在一起了，给人一种火系能力是不是烂大街的感觉。山治两年后，双脚都会生成火焰，简称双会火腿，而且越烧越旺。现在山治有了恶魔风脚的升级版魔神风脚，火焰早已是山治的一项常规属性了。另外，火花红文斯莫克一致可以打出火焰攻击，它本身也是火属性，会虎火流的警卫门不仅可以在刀上生火，还可以展开火焰。据他说，没有他劈不开的火焰。索隆也学会了虎火流烈焰斩。凯撒一是可以引燃瓦斯，产生爆炸般的火焰攻击；二是有一把青岩剑，就是将抽出来的氧气集中在他的剑柄上，释放出的火焰将氧气燃烧，衍生出一把具有蓝色火焰的火焰刀。路飞致敬哥哥艾斯，两年修炼期间开发出了一招火拳冲
，整个手臂都会产生火焰。在时间线上，首次使用是在特别篇 3D R Y 中，攻击力不俗。然后是夜火手枪，是三档状态下的火拳冲，这个火更猛烈，威力也更大。这一招也把凯多给击倒过一次。大妈有普罗米修斯、烈焰喷射和天上之火这两个技能，完全就是大妈版的火拳和火柱。凯多的热吸可以吐出长达数公里的火焰，瞬间将一座山头焚毁殆尽。岩灾境的火属性，近是近乎灭绝的露娜利亚一族。这个种族除了可以在任何环境下生存，身上还自带火焰，但看近把火用的炉火纯青，不光自带，还是玩的很溜的那一种。大妈家族里的欧文和巴斯卡尔迪，一个热热果实，一个能操纵火焰，这俩也跟火有关系。这些人名牌自己有火焰属性也就算了。最搞的是，还有一个死也要凑热闹的，那就是看侍郎。他居然画出一个火焰怪物在纵火，这是嫌会玩火的人还不够扎堆儿吗？再加上记得手下干部希特会吐火，乌索普有火鸟星，弗兰奇有弗兰奇火球，马尔科有再生岩。也正是因为以上大多数人现在全部聚集在鬼岛，之前那真是上面两个会放火的四皇在放火，五皇用火拳打对他放火的四皇，两个会虎火流的剑豪轮流砍四皇的火，下面两个会飞的火腿在对踢。马尔科用青岩压制全场的冰鬼病毒，死不透的看侍郎不会火系能力也非要插一脚，给人一种感觉火焰能力就这么烂大街吗？尤其是何之国直接井喷式出现，所以才有了我吃这烧烧果实有何用的梗。火焰能力确实已经不独特了，但烂大街还不至于，它依旧是一项高端且强悍的能力。现在能熟练掌控火的人，依旧也是那些实力很强的大佬们。而大妈凯多有火系技能，但他们自己本身也怕火，大妈也怕普罗米修斯给自己来一下。凯多的热吸之前被雷藏的卷轴给卷回去过一次，凯多自己都扛不住自己的技能，被烫得嗷嗷叫。而这时候烧烧果实的独特性就显现出来了，本身就是火，自然也不怕火，甚至可以把这些人的火为己所用。而且把一堆草点着和直接造出来的炎帝，虽然都是玩火，但根本就不是一个级别上的。烧烧果实在火系能力中还是有着统治力的，而烧烧果实现在已经不单是一颗果实，一种能力。萨博义无反顾地吃下烧烧果实，路飞开发火拳技能。也就是所说的烧烧果实三兄弟通用，它的意义不管对路飞、萨博而言，还是对海米而言，都是寄托着情感的。一生火拳四十九，所以不管火系能力有多么泛滥，烧烧果实却是无可替代的一个存在。路飞基德莽夫的魅力，和之国最莽二人组路飞基德罗呢是早有先见之明，说这俩傻子一定会正面莽进去。之前传次郎他们把鬼岛门口的鸟居要塞视为第一场硬仗，结果路飞二话不说先莽为敬。率领草帽一伙轻松拔掉要塞，能动手就别比比。不仅震惊赤鞘武士，而且路飞还在这里开了个临时宴会。当然，大家早已习惯了路飞这种莽夫行为，完全不觉得有问题。然后基德就坐不住了，称要把凯多的脑袋做成自己船的船头。所以登上鬼岛后，基德又先莽为敬，直冲城堡会场。路飞声称基德这家伙根本不知道警卫门的计划，要去拦基德。索隆怕这俩人闹事又提出要去把这两人带回来，把还没有完全适应的盛平给整懵了。其他伙伴倒是早已明明白白，莽夫劝架，路痴找人，就他妈离谱。进入会场之后，基德还没闹事儿，声称要拦基德的路飞又先莽为敬，直接三挡向枪，干废了一片凯多的手下，同时引起了百兽氛围组组长奎因的注意。但路飞也莽得事出有因，因为这些人在鬼岛上奢侈糜烂，把红豆汤视为上不了台面的垃圾，还以泼给食不果腹的和之国百姓，看他们感恩戴德的样子为乐。朱门酒肉臭，路有冻死骨。想到小玉过生日都吃不上一口红豆汤，路飞就来气。闯祸之后，索隆闻讯赶来，准确的说是闻讯砍来，因为索隆是根据声音径直的把眼前的建筑物直接砍了，径直赶来的。路飞只是跟索隆说了句：“这帮家伙浪费红豆汤。”索隆不假思索说：“那没办法了，只能通通砍了。”在不知情的人看来，两人的雷点和默契真是无比迷惑。这会儿轮到基德吐槽了：“这俩家伙神经病啊，知不知道自己在做什么？”基德理智不过三秒，很快基德看到了阿普，在路飞、索隆接连吃瘪后，基德先莽为敬，也不怕暴露了。直接给阿普来了个炸裂的鸡式盖饭，基德也是莽的事出有因，因为阿普是基拉变成爆笑者的罪魁祸首，基德对阿普恨之入骨，肯定忍不了，没有犹豫，直接为好兄弟报仇。这下好了，几个人全部暴露，会场直接炸锅。经过一波混战后，路飞、基德等五人来到屋顶，接替被凯多打败的赤鞘武士，对抗双四皇。原本谨慎周全有计划的罗，在路飞、基德两个莽夫的感染下，已经不知不觉地融入其中了。面对大妈的攻击，路飞说：“谁先躲，谁就是垃圾。”基德和罗嘴上吐槽路飞有毛病，结果攻击近在咫尺了，三个人的身体却很诚实，谁也不想当垃圾，就硬卷出来一幅世界名画。之后大妈坠落鬼岛，被普罗米修斯接住，基德拖着一堆破烂和基拉下去找大妈了，罗带着重伤的索隆也下去了。路飞当时已经决定了要一个人忙凯多，到了城堡内部，基拉留下来对付霍金斯，基德一个人去忙大妈。
。在娜美乌索普快要命丧大妈之手时，记得及时出现，给大妈来了个摸头杀。然而罗已经变成了不猛一下不舒服的状态，把索隆交给山治去包扎，自己上前线和记得去刚大妈了。就是一个医生把一个战斗员病号交给了一个厨子去医治，自己去当战斗员的故事。目前就是基德和罗用上了果实能力觉醒对抗大妈，把大妈给气到了，大妈消耗寿命，从而变成了巨大化的形态。路飞目前被凯多前前后后打晕了三次，在大河开了把父子局后，现在路飞继续战凯多。所以这些人虽然莽，但莽出了个虎虎生风，莽出了个有情有义，莽出了个顽强意志，也即将莽出一个新时代。海贼王中的枪和顶级枪手。在海贼世界的高端局中，枪这种东西说它没用，不能说是没有毛用，那也是毛用没有；说它有用，不能说是大有用处，那也是用处很大。关键是看谁用了。白胡子海贼团的第十六番队队长倚藏，倚藏妖艳的外表下有一手犀利的枪法，五亿一千万的赏金不是白来的。在鬼岛，倚藏一枪把剑的刀给缴械了，不能说是把剑给怎么样吧，反正是把剑给打得稍微有点懵逼。哎，我刀呢？说到枪，很多能力者本身就完全不怕普通子弹，比如老沙路飞。很多的能力者也大多有自己的办法，或者霸气到达一定强度都可以抵消子弹的威力。不过像子弹、弓箭、刀这些东西缠绕上霸气就不一样了。卡尔的糯米子弹虽然是果实能力变的，但缠绕了霸气一样虐路飞，差不多一个意思。理论上只要霸气练得到位，用枪不说能压制谁，那也会给人造成极大的威胁。再配以剑纹色霸气，枪也就不鸡肋了。就像贝克曼一枪指住黄猿，黄猿眼是眼了，但心里多少也得掂量掂量。当然是直接清零。在佐屋的时候，贝基就曾经谎称自己枪里有海鸥石子弹，就一句话把东躲西藏的凯撒给吓出来了。还有在河之国，霍金斯用海鸥石钉子击中了罗，让罗无法使用能力。只是海鸥石这种稀少还难加工的材料，不是人人都扩到有海鸥石子弹的。老老实实的练枪法和霸气才是正道。黑胡子海贼团的狙击手范奥卡也是个用枪的高手，在加亚岛的海岸将肉眼远远不能企及的三只海鸥一起打了下来。虽然这哥们儿有背景和一把名叫千鹿的名枪，但当时连枪声都没听到的乌索普断定这事儿只可能是个巧合。不过乌索普后来干出了比这个更牛逼的事情。另外，范奥卡还能知道其中一只没有死，感觉至少他的感知能力是比肩乌索普的。两大射手大后期可以直接中路对狙了。凯多团有三灾，大妈团有三将星，那红发团就有三枪，分别是贝克曼、耶稣布、拉基路，三个人全都是枪玩的贼溜，但更多的应该是精通霸气。像耶稣布几十米外击中蚂蚁的触角，而不伤及其他部位，在和海军天才狙击手达迪 solo 中获胜。贝克曼的不许动果实这种操作，没个优秀的霸气也撑不起赏金实力双高双平衡海贼团的牌面。乌索普和其他枪手还不大一样，别人用枪，乌索普用弹弓，有一手顶级狙击手专用的剑纹色，加上他特殊的植物弹药，算是发展出了一种奇特的战斗风格。虽然黑团和红团有很多用枪的强者，但不得不说，在高端局中，理论上枪有很大的用武之地。但现在枪依旧表现得很鸡肋，主要是对于这些传统狙击手的综合实力展现的还很模糊，而很多实力强的又根本不怕枪，很多人的果实能力都可以替代枪，像海军狙王黄猿，他的镭射可比枪好用多了。女帝的稳枪和俘虏之剑，卡尔的糯米加特林等等等等。那耶稣布范奥卡这种传统狙击手就显得有点尴尬了，至少目前来看还没有特别惊艳的操作。不过因为黑胡子和红发两个团队的重头戏都在后面，所以后面也可能会完善一下狙击手的实力和设定。还是很期待有一场精彩的顶尖枪手之间的巅峰对决的。对草帽一伙的称呼，草帽一伙这一路上遇到过许多人和团体，很多人对他们也有不同的别致的称呼，也包括一些伙伴在过渡期不是很熟的时候对他们的临时称呼。其中迪巴鲁的骑士团众人对路飞的称呼是草帽小子，这个很正常。对娜美的称呼是汝瑶小姐，不得不说这个外号真的是很皮了。叫山治少东家，叫索隆剑士。叫弗兰奇为内裤小哥，乔巴出奇的被人称呼为小驯鹿。这帮人居然知道乔巴是鹿。通常来说，见面就管乔巴叫狸猫，才是常规操作。众所周知，罗叫草帽一伙，甚至叫其他一些人，都有一个固定格式：某某当家的。罗他也有称呼别人特征的习惯，比如管乌索普叫鼻子当家的，叫过乔巴、狸猫当家的。他俩显然对这个称呼并不满意。弗兰奇是机器人当家的，布鲁克是骨头当家的。索隆的形象在别人眼里就比较多元化，帮人家带孩子的时候被称呼为西兰花头。在小冯的口中，索隆叫小肚兜，外号的由来是索隆标志性的腰封。微微叫他 Mister 五十道，还有外界一直称他为海贼猎人。山治围绕绿藻头给他起的外号更是不胜枚举了。罗宾刚上船那会儿就显得很神秘，称呼别人也显得小心翼翼，大多是以职业为主。船长先生，航海士小姐
，厨师先生、剑士先生什么的，但唯独乌索普不一样。乌索普是长鼻子君，随着时间长了，开始叫路飞的名字了。司法岛之后就开始正常叫伙伴们的名字，到后来罗宾甚至都跟着路飞叫别人的外号了，比如特拉南和卷心菜，也不乏创造了菠萝头、小鸡君这种称呼。弗兰奇在过渡期那会儿可没罗宾那么拘谨，叫娜美大姐头，山治是靓美小哥，乌索普是长鼻子，乔巴是路怪人、路星星，索隆剑客。弗兰奇唯独叫罗宾是喊名字的，几乎都是尼可罗宾。即便他正式加入后，在恐怖三维帆船期间，还叫过路飞草帽小子。在香波地一直叫娜美丫头，海军海贼提及到路飞的次数最多，但大多离不开草帽和蒙奇家族元素。很多人口中的草帽小子，小冯这里的小草帽，小伊万叫草帽男孩，跟卡普和龙祖孙绑定系列的称呼等等等等。不过也有下棋叫他小蒙奇，可以理解是小猴子，和经常有人称呼他是猴子这种叫法，毕竟名字里就有一个 monkey。乔巴就有点惨了，大多数人对他的称呼基本上万变不离狸猫。轻质张口就来的狸猫，众人眼中会说话的狸猫，长得像驯鹿的狸猫，这个还是路飞亲口说的。何之国众人口中的狸猫先生、狸猫医生、狸猫阁下，空岛小女孩眼里的小狸猫，七废物海军惊呼的大狸猫等等。尽管乔巴每遇到一次就要不厌其烦的强烈解释，但相比他还不够印刷成本的悬赏金，这个狸猫的称呼恐怕是更难摆脱了。路飞的各种免疫 buff， 第一，免疫雷电。在空岛就足以见识到雷神艾尼路是如何被一块橡胶搞得心态崩溃的。不管如何电路飞，多少伏特，如果用响雷果实只是单纯放电，对路飞来说几乎没用，直接把自信满满的艾尼路给吓出了表情包，迫不得已用其他方法对付路飞。之前在鬼岛上，大妈一招天满大自在天神，打路飞身上也是什么事没有，大妈惊呆了，为什么雷电对你无效？因为我是橡胶，艾尼路直呼这场面我熟啊。第二，免疫一部分毒。路飞这一路上可以说是被一路毒过来的，但最重要的是，在推进城挨了麦哲伦的毒。后来小冯、小伊万他们帮忙把路飞救活，路飞从此有了一些抗体和强大的免疫系统。后面在愚人岛，路飞中了暴胀的剧毒，但是路飞并无大碍。乔巴发现路飞体内有超乎常人的免疫力，路飞就回想起了之前的中毒经历。后面在冰火岛，凯撒企图用毒瓦斯毒死路飞，不过路飞居然将瓦斯吸入，然后从耳朵里喷了出来，并且又是啥事没有。路飞又回想起了和老麦的甜蜜时光，并感慨这些多亏了麦哲伦。不过路飞也并非百毒不侵，后来一只毒鱼就差点单杀未来海贼王。还好雷九前来人工呼吸，然后又中了奎因的一灾弹。虽然最后有些虚了，但抗毒性依旧超乎常人。乔巴研制好解药后，好了，这回路飞又获得了一种抗体。第三，很大程度上免疫火。大妈那招大自在天神对路飞无效后，凯多直接对路飞吐出热息，凯多也惊呆了，火焰为什么也对你无效？路飞说靠毅力，好家伙，免雷靠果实，免火靠毅力，实力不够，免疫来凑。凯多大妈多少觉得尾田有点逗，不过路飞既然能打出火拳冲，能免疫火也没什么问题。如果将来能觉醒到高分子材料学的地步，不仅有防火耐高温橡胶，还有耐切割耐腐蚀橡胶，那真就接近无敌了。第四，免疫普通子弹和缓冲钝击，在海贼世界，普通子弹虽然没啥用，但防弹体质有总比没有好。在战斗中，路飞通常能承受比其他人更多的伤害。甚至有所血挂，除了意志力，也得益于有一副橡胶身体，可以缓冲很多伤害。第五，免疫汉库克的甜甜果实能力，男女通吃的女帝，在路飞面前第一次尝到了一种挫败感。路飞对这方面没有兴趣，也没有色心，所以不会实话。女帝是真没招，也就稳枪能给路飞挠痒痒，所以就会看到女帝只能对着墙上的涂鸦发动技能过过瘾。第六，几乎不会骨折和能免疫花花果实的一些技能，战斗中山治、索隆、乌索普都骨折过。然而每次都承受巨量伤害的路飞，却几乎没有骨折过。毕竟路飞的骨头以及任何部位都是橡胶体质。不过附上霸气可以大大增加路飞掉牙和骨折的概率，比如被山治和卡尔各干掉一颗牙，但也就喝杯牛奶的事儿。拿路飞没辙的还有罗宾，罗宾那招让人脊柱断裂的技能对路飞根本没用。其实这也不算很稀奇的事情，一些可以元素化或者软化身体的人都可以。不过算上以上好几种免疫，路飞堪称是和布鲁克并列的两大无敌免疫之王。索隆、山治不比点什么，浑身难受。早在小花园的时候，岛上的东利和布洛基以火山爆发为信号，他俩会准时准点的展开决斗，持续了一百年。而两人最初打架的原因，是因为各自捕获了一只海王类，因为一个小女孩提问，谁狩猎的猎物更大，而开始了长达百年未分胜负的对决。历史总是惊人的相似。这一天，索隆上岛狩猎时，顺带挑衅山治，说要抓一些山治应付不了的野兽。山治岂能容忍索隆这样的侮辱？于是两人开启了狩猎比赛。以吨位定输赢，最后两人的战果颇丰。
但山治说自己的猎物更大，索隆说自己的猎物更壮，反正谁说都有理。而且两人不接受平局，但因为山治的心上人，索隆的债主娜美发火了，两人才被迫平局，老老实实上船走了。之后机智的山治明白了，这样纠缠下去不是办法，要以自己的优势比索隆的劣势。突破点就是索隆是个路痴，在司法岛的法院楼顶，山治帅气到达，原本以为自己是第一个到的，结果。間違いなく一番乗り。さあロビンちゃんお待ちかね。俺が助けに。もう、マリモ。てめえなぜ俺より先に。さあお前遅かったな。迷ってたのか。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお走了一半，直接一招龙卷风，把上面全部打穿了。毕竟索隆上下还是分的，还顺带把娜美他们一起送上来了。之后聪慧的索隆也明白了，用自己的劣势赢了别人的优势，岂不是杀人诛心吗？于是两年后第一个到达签到地点的索隆，对山治开启了无尽的嘲讽。索隆总会有一些其他的方式来弥补自己的劣势，比如这一次就是佩罗娜领他来的。但不管怎么样，索隆给山治起了一个很应景的外号“娜娜榜七号”，这可是把山治一顿好气。索隆后来砍伤凯多，他都不会炫耀。但是两年后第一个到的索隆，当时可是无比自豪。显然，这对索隆来说是最能吹一辈子的事情。在愚人岛，大家相继展示两年修炼的成果，索隆山治依旧互卷。这回不是比猎物大小，也不是比谁第一个到，而是比一个人能打多少个。两个人谁也不服谁。盛平当时还疑惑，他俩打了鸡血一样，到底在比什么？在左屋的时候，当时山治被要挟去了蛋糕岛，路飞表达了要救回山治的决心，并在猫狗老大他们面前夸山治很厉害的。一个人可以抵得上一千个人，这时候索隆不服气了，说自己可以抵得上两千。娜美只能无奈地摸了摸索隆的头，安抚索隆，放心了悬赏令。当时索隆悬赏是三亿两千万，三亿三千万的山治兴奋地振臂高呼。在悬赏令上，山治扳回了一城，被不能理解的娜美吐槽：这些无聊的数字有什么好攀比的？虽然和治国后还会有变化，不过至少目前还是压索隆一头。山治可要借这个机会好好炫耀一番。尽管索隆山治平时吵架斗嘴攀比。不过可以全当是航海路上彼此的一种念想，一种进步的动力。因为一旦正经起来，两人也是有足够的默契。作为未来海贼王的双翼，两人也是路飞身边可靠的左膀右臂。平时吵吵闹闹，然而索隆三治在路飞成为海贼王这件事上，可是有着坚贞不渝的合拍与和谐。船长路飞有哪些功能？罗宾、乌索普有才艺，路飞也有，只是路飞会的这些东西又奇特又沙雕。第一，花手螺旋桨。因为橡胶体质，路飞是个摇花手的高手，甚至可以原地起飞的那种。曾经在环岛皮划艇比赛中，路飞就可以把手臂拧吧拧吧充当螺旋桨，一瞬间的爆发力，羡煞旁人。但毕竟是果实能力者，泡在水里会没力气，只适用于阶段性的短距离冲刺。第二，橡胶炮台。当时路飞跟陆奇打完，筋疲力尽，面对密集的炮弹，索隆和山治索性懒得打了，默契的拽起路飞。这就是路飞的正确使用方法——橡胶发射器。这种骚操作被乌索普吐槽为简直是魔鬼。第三，人体气垫和安全气囊，路飞的气囊气球实在是太实用了，可以对付多种碰撞和坠落的情况。路飞多次充当安全气囊，完美化解了危机。另外，路飞的气垫很有弹性，也有帮助伙伴腾空和让伙伴有更多的发挥余地。第四，橡胶电梯，路飞搂着好几个人，自己开开心心的从高空坠落，这种事已经不足为奇。但它有自带的安全气囊，可以让大家有惊无险的落地，下来的快是快。不过这种跳楼机的过程，人在往下掉，魂在后面追，其他人是真受不了。第五，人体防弹衣，普通的子弹即使打到路飞身上也没什么用，路飞可以轻松接住子弹的威力，并且再反弹回去。防弹衣功能，开局就为保护索隆而展示过，而且三档状态下的骨气球非常坚硬，子弹打他身上更是浪费。第七，人体避雷针，路飞本身就是一个很好的绝缘体，娜美就曾和路飞在雷鸟身上一起搞出了一种奇怪的坐姿。这样也正好可以避免被带电的东西误伤。第八，橡胶搭桥术，娜美可以说是非常了解路飞身体的人，看到断崖后，紧接着就示意路飞，路飞也心领神会，直接就搭出一座橡胶桥，而路飞的手臂可以伸得更长，能在挺远的距离间搭一个桥。第九，橡胶挂臂术，由于橡胶体质，路飞可以在角度非常刁钻的地方挂在那里，当然也要配合手指和脚趾倔强的咬合力。当时在水之都，路飞他们被人追捕。三个人就这样躲在桥底下，成功避开了危险。第十，救死扶伤手，除了能搭桥，路飞伸长的手臂屡屡可以把人从危险中拉到另一个危险中。距离远，速度快，就是有点费索隆。而且通常来说，只负责把人给捞出来，落地后是不是活的，这方面没有售后服务。
。第十一，绑了卖钱，这是工具人路飞的究极奥义功能。当时山治为了给娜美买纸，就把悬赏一亿贝利的路飞给绑了，准备拿去换钱。所以纵观路飞的方方面面的功能，朴实无华，但异常实用。用索隆山治的赞叹就是：这真不愧是我们的船长。反派不可怕，就怕反派讲礼貌还有文化。CP 9落败的方式大多比较搞笑，留下了六世学武士，铁块不要学的传世真言。尽管如此 ，CP 9这帮人作为卧底特工，有着专业的职业素养以及奇特的个人才能，以至于到现在为止 ，CP 9都是塑造的非常成功的一批对手。第一，人体测谎仪。CP 9在当时六世玩的花里胡哨，实力那也是很强的，但 CP 9并没有仰仗实力去干出什么反制操作，反而无比理性。陆奇，名侦探柯南附体。而经常自称老夫的卡库，有着一手老中医般的把脉术。冰山社长虽然费尽心思隐藏冥王图纸，但他不必说话，脉搏会告知一切。当时陆奇根据有限的信息，冰山有恃无恐的态度，推测图纸根本就不在卡雷拉公司内部，并大胆推翻了卡提弗兰姆已死的定论，怀疑此人改了名就在水之都，通过木材交易和冰山有过来往。所以，新吉斯瓦伊斯摩黑图纸，那就是冥王图纸转移到了那个被死亡的师弟卡提弗兰姆，也就是弗兰奇的手中。当然，光靠咄咄逼人还不行。老中医卡库已经把冰山的脉搏稳稳拿捏，不断加快的脉搏也证实了这一点。本想着一死了之，真相也就不了了之的冰山，属实是没想到他们用把脉这一手操作，套出了信息。陆奇卡库依靠心理战也得以顺利抓到弗兰奇。第二，世界顶尖传将，作为卧底要能适应各种环境并稳稳扎根。陆奇和卡库打入卡雷拉公司内部，用五年的时间就成为了水之都五大当家工头之二，那也就是世界最顶尖的传将了。而且这还只是为了任务，半路出家而开展的副业。另一方面，也是为了获得冥王图纸后，这些技能可以立刻派得上用场。如此沉得住气的心态，同时也让他们搜罗到了一些冰山和弗兰奇关系的蛛丝马迹。第三，著名马戏团索隆打败卡库后，不仅将巴里的那句“你们被解雇了”带给了他，还调侃卡库：“你们可以去动物园谋生。”似乎受到了索隆的启发。CP 9战败后，被斯潘达姆甩锅，逃亡到了一个名叫春之女王镇的地方，为了给重伤的露奇筹集医药费。卡库、加布拉、布鲁诺、猫头鹰开办了狼钻火圈等的动物专场，魏曲和卡利法分别给市民表演能剧和清洁城市。最后不仅筹集到了医药费，还有闲钱去购物喝咖啡。索隆虽然不认路，但他一直很擅长给人指路，也真是给这帮人指了条明路。卡库他们有开动物园的优势，而且卡库心里多少也怀念在水之都的那五年的日子，只是他当时说了一句：“杀手是不能改行的。”透露了多少无奈和向往。第四，出门讲礼貌。陆奇贯彻黑暗的正义也是挺极端的，但那是在任务内。另一方面 ，CP 9在任务之外是出奇的讲礼貌，以他们的实力，完全可以在小镇中随心所欲。不过，在走投无路的时候，不仅没有像想象中的那么坏，去怎么样别人，反而力所能及的去赚医药费。陆奇伤愈复出后，还和医生握手，表达了感谢，还顺手帮小镇解决了一伙来犯的海贼。只是陆奇改不了老毛病，下手太重，把市民给吓到了。但这一伙人也给小镇带来了欢乐和新鲜感。临走时，被救的小女孩上前送了一朵花给他们。这伙人平时都是干着暗杀的差事，何况刚刚还把市民给吓得够呛。见到这种场面，居然受宠若惊。卡利法则是优雅的接过了花。第五，团队荣辱感。CP 9虽然是作为主角团的对手，但他们内部同样有伙伴一样的情谊。当初任务失败后，布鲁诺将露奇救出，一伙人开启逃亡生活。平时不服露奇，也看不惯卡库的加布拉，此时却背着卡库，将衣服给了卡利法穿。在危难关头，这帮人却非常团结。从春之女王镇回到故乡后，他们看到了下一代的 CP 正在刻苦训练。此时，海军的追兵已经来了。为了不将战火引到那里 ，CP 9全员迎战，并轻松击败了这一伙海军，并告诉甩锅的斯潘达姆：“我们迟早会回来的。”卡利法将小女孩的花留在了故乡。两年后，露奇、卡库成为了 CP 0。至于其他人，目前还去向不明。在以往路飞打败的对手里 ，CP 9的下场算是非常好的了。陆奇、卡库不降反升，尽管他们是主角的对手，但在任务之外，他们还有性格的另一面，并非彻头彻尾的反派。现在回头看 ，CP 9依然是非常有趣的一伙敌人，而且更何况，连他们对于铁块的执着、落败的方式，都是那么步调统一、标新立异。《海贼王》里那些奇奇怪怪的交通工具，罗宾的那只龟，当时罗宾在老杀手下做事的时候，初次登场，居然坐着一只很大，而且还叼着烟、很气派、很拽的龟。这只叫胖胖的龟，戴着一顶牛仔帽。而且还加装了垫子、毯子什么的，坐上去非常舒服的样子。罗宾的出行工具当时让草帽一伙很震撼。这只龟除了能当船，还能拉车。后来罗宾还派胖胖龟去把巴洛克工作社成员接来雨地，简直是水陆两栖多功能出行工具。骆驼和搬家蟹，骆驼当交通工具虽然不奇怪，但这只骆驼只肯驮女人，不肯驮男人
，即使被暴打一顿，也宁死不屈。后来骆驼睫毛帮忙找来了好朋友班加谢，帮助草帽一伙前往阿拉巴斯坦首都。而且这只被叫做剪刀的班加谢，他还有一个隐藏技能，隐藏技只有女生才可以触发，发动后它的速度会更快。另外，功夫海牛也能发挥拉船弓的作用，因为班加谢是沙漠动物，也不擅长水性，所以很快就沉下去了。这时出现了一只吃人的大鲶鱼，危难关头，路飞的徒弟们功夫海牛又出现了，暴打了大鲶鱼，并且组队将载着草帽一伙的大鲶鱼拉上岸，成功渡河。卡鲁鸭和超级卡鲁鸭军团作为微微的小跟班，卡鲁鸭在一路护送微微的工作上立下旱鸭功劳，而且手下的其他快跑鸭也为草帽一伙发挥了骑兵的作用。海牛摸摸摸摸曾是阿龙手下的战斗员，两年后成为卡里布的拉船工。作为交通工具，虽然动力澎湃，但却很胆小。主要是被路飞山治给打出了心理阴影，再次遇到路飞他们，然后就扔下老大自己跑了。水之都的布鲁是水之都当地的特色出行工具，布鲁长得非常像马。当时娜美他们花了两千贝利租了两只，另外弗兰奇那里还饲养了两只体型很大的帝王布鲁，还有强者世界里变异雷鸟比利。因为路飞是橡胶体质，所以当时就出现了路飞骑在鸟上，娜美骑在路飞肩上的神奇乘坐方式。后面比利在路飞和金狮子打斗时也帮助了路飞。鹰眼的装了风帆的棺材，这种神奇的出行方式足够奇特，但要是没风的时候，他又没桨怎么办？那只能是镜头没到他的时候，就在人后面拿黑刀叶疯狂划船；镜头到他的时候，就立刻翘起二郎腿，摆出霸气坐姿。还有一些人更加奇特，他们利用自己的能力搞出了各种出行工具和方式，比如种种果实的藤虎，用自己的能力可以坐在一块浮起来的土地上，并且藤虎可以打出横向的那种力，那应该可以前后移动的。在半空移动应该不会堵车了吧？这跟金狮子有点像，金狮子也是将一大块土地飘起来作为自己的战舰。大妈的霍米兹，除了普罗米修斯和曾经的宙斯是大妈的专属座驾之外，布林那条阿拉丁神灯款的飞毯也是大妈用能力赋予的。还有娜美用大妈的生命卡发号施令，让巴姆大王成为自己的交通工具，载着草帽一伙试图逃离大妈的追捕，但最后被普罗米修斯烧掉了。明哥的线线果实，他的线可以勾住物体，非常灵活的控制自己在空中的位置。甚至明哥把牛顿的棺材板给捆牢固之后，可以用线勾住云，从而达到高空飞行的目的。轻质的自行车，它的自行车本身并不奇怪，但轻质用能力开发出了海上自行车的玩法。黄猿踩着炮弹空降香波地，看来大将们很是喜欢搞出这种花里胡哨的出行方式。还有艾尼路可以用自己的能力发电，作为动力的方舟真言。巴基的巴基四驱车，亚尔丽塔的人体滑板，贝基的坚成果实，把自己的双腿化作履带，加上他身体里本来就可以装人。他自己完全就是一个极其方便的出行工具。总之，海贼世界里除了一些人会飞之外，不会飞的也可以用各种千奇百怪的方法开发出奇特的交通工具。乌索普有哪些才艺？在乌索普刚上船那会儿，乌索普就展示了自己的绘画涂鸦技能。草帽海贼旗的雏形是由路飞完成的，虽然画风挺独特，但多少有些抽象。正式版的海贼旗由乌索普完成，并在梅利号的风帆上画了一个大 logo。因为乌索普以前没少在别人的墙上涂鸦乱画，也就有了这么一个绘画才艺，可以说帮助路飞完成了想要一艘海贼船和一面海贼旗的初始梦想。在前中期，乌索普一直属于自己是块砖，哪里需要往哪搬的定位。首先，乌索普也会做饭。山治不在的时候，乌索普顶上去过，推出了自己的骗人部特制午餐。看其他人的吃相，味道肯定还不错。比起路飞的随心所欲咖喱和娜美的一人五千贝利。乌索普称得上是良心商家了。弗兰奇上船之前，乌索普一直担任木匠、船工来修船。虽然相比专业人士，手法还比较粗糙，但是也满足应急的需求。其他的时候，还会分担瞭望和掌舵的工作，一人身兼数职。更有趣的才艺是乌索普的发明改造。梅利号和桑尼号上都有乌索普自己的小工坊和工作间，像天后棒、章鱼鞋、潜水服、浇花器、各种弹药的银河小弹珠和各种改良的弹弓等等等等。都是乌索普的作品，还有在冰火岛的时候，几个人因为贝罗换了身体，乌索普给大家做了各自的头像牌，好用来辨别，挺可爱也挺有意思。两年后，乌索普又多了一份才艺和副业——植物学家。在草帽一伙的最初设定中，确实有植物学家这个存在，现在看来是被赋予到了乌索普身上。经过在波音列岛的修炼，乌索普的弹药库中多了很多奇奇怪怪的植物弹药。在桑尼号上，还有一处是专门给乌索普培育这种东西的小花坛。另外，乌索普还具备媲美路飞的模仿才艺，曾经模仿过老沙和罗宾。再就是精通雕刻艺术，乌索普曾不止一次做出精美的雪雕，擅长钓鱼，还是个生意鬼才，在空岛卖橡皮筋换空岛贝，在和之国卖蛤蟆油。
，但是里面忽悠和吹牛的成分较多。如果撩妹也算得上一种才艺，乌索普绝对也具备这种才艺。毕竟乌索普通过编故事、吹牛、逗可雅小姐开心，可是成了出海前就预定了老婆的人。重要的是，他当时吹的牛，现在都一步一步变成现实了。乌索普有出色的意识、小聪明和洞察力，不仅是能一句话让路飞、索隆、山治同时振奋起来。在战斗中，比如想到用火焰破防三哥的蜡烛，用蟑螂吓晕佩罗娜，想到用看侍郎的能力做出表情包将砂糖彻底收割，用老虎机吸光巴卡拉的运气。不得不说，乌索普这种不靠拳打脚踢、靠古灵精怪的骚操作，就能让草帽三吃兴奋起来，也能成为 bug 果实能力者的克星，的确算得上是一种特殊的才艺。所以说，乌索普除了狙击这项专业技能外，可谓是一专多能。他是艺多不压身，啥都会一点把路飞介绍给全世界的那些人。这一路上，路飞声名鹊起，赏金提高，主要是靠自己作出来的。不过额外的，也少不了路飞的形象宣传大使们，致力于将路飞介绍给全世界。首先就是艾斯，在艾斯早期的冒险中，他闯入鬼岛，和大河不打不相识，成为了要好的朋友。艾斯兴奋地向大河介绍起三年后要出海的弟弟路飞。在艾斯这里，从他的语气中，那已经不是在介绍路飞了，而是自豪地在向全世界炫耀自己的弟弟路飞。他也坚信路飞一定能成为一个强大的海贼。正因艾斯大河有这么一段渊源，多年之后，路飞来到鬼岛。大河迫不及待地想和路飞见面，并表示自己一直在等他。这件事的来龙去脉，当时还让路飞倍感懵逼。艾斯与大河分开后不久之后，艾斯遇到了白胡子，后决定留在白胡子海贼团。在路飞首次悬赏三千万贝利的时候，艾斯拿着路飞的悬赏令，高兴地向白胡子炫耀。不过乌索普大神这个脑袋是真抢戏，仔细一看，艾斯指到了乌索普脑袋上。不过话说回来，艾斯当然知道当时的路飞在老爹那里也就是个排不上号的小海贼，但艾斯依然无比自豪。艾斯有多宠路飞，那真是溢于言表了。只是现在的路飞已经名扬天下，而当初那个三句话离不开我弟弟的大哥已然不在了。巴托洛米奥作为路飞的小迷弟，巴托宣传路飞的方式就无比喜感了。他们的前进路飞前辈号整合了草帽团的一些标志性元素。巴托俱乐部的二号人物是个传教士，他们要传播的教派就叫路飞前辈教。德雷斯罗萨之后，巴托一伙人来到了四皇红发地盘上的一座城镇。征服城镇后，一整个海贼团就干起了推销，只为了让大家人手一个路飞形象的胸章，然后在这里还把红发的海贼旗给烧了。这算是帮红发连海贼旗也给堵在新时代上了，并举起了草帽海贼团的标志。这一波操作真是让巴托给干绝了。不知道红发来视察后，看到自己地盘上的海贼旗被烧了，这里的人都佩戴着路飞的徽章后会是什么反应？克比作为路飞的另一个小迷弟，因为立场原因，他不能像巴托那样大张旗鼓，但也是私下里疯狂向队友安利路飞。比如海军卧底的雷克，在凯多阵营里面露出马脚走投无路的时候，突然想起克比小弟跟自己灌输的信仰，有困难找路飞。打进来的路飞和冲出来的德雷克刚打了一个照面，德雷克就请求加入，请求入坑。我们在这里，大家跟我上来！哈！路飞又懵逼了，咱俩很熟吗？路飞就寻思，怎么总是会有一些奇奇怪怪的人来找我呢？这都是谁给宣传的呀？红发香克斯，雷利能成为路飞的师傅，很大一方面也因为红发的安利吧。大概十年前，红发和雷利见了一面，雷利发现那时红发的左臂和罗杰给他的草帽都没了。红发也直言，他在东海遇到了一个小鬼，他说了和船长罗杰一样的话，在他身上看到了罗杰的影子。正因如此，雷利有了期待。多年之后，雷利跟路飞说：“我在这儿等你很久了。”红发也把断臂这事儿跟白胡子说了后。白胡子见到路飞时，也对艾斯的这个弟弟能让红发赌上一臂的小鬼充满了好奇。然后是路飞五皇的背后推手新闻王摩根斯，跟前几个发自内心的自豪、崇拜、信仰、欣赏不一样。摩根斯宣传的目的都是为了钱和职业。虽然摩根斯的报道多有一些夸张的成分，但作为新闻工作者，他也有拒绝贿赂、该报就得报的原则。他把路飞大闹蛋糕岛的事迹添油加醋，宣称路飞是第五位海上皇帝，也促使路飞的赏金飙升到十五亿，声名大噪。路飞毕竟征服了卡尔， 1 5亿赏金倒没什么，但当时路飞跟四皇的差距还很大，所以五皇推手摩根斯也被称为最强路吹。另外，路飞的形象能一步步的让四海皆知，还得多亏了海军不断更新发布的悬赏令，而且路飞每次的悬赏令照片都是活泼开朗、充满正能量，亲和的完全不像个海贼，是最直白的性格介绍。
，所以一直以来，海军才堪称是路飞最牛批的形象宣传大使。